Hello and welcome to Explore with Aisha. Once again, I'm here with a very amazing and interesting topic. Today's topic is really interesting and really important. Uh, so my recommendation is that you watch this video and watch it until the end. Today, we are going to talk about the topic that is directly related hai, uh, to your smooth settlement in Canada. Whether you are a newcomer in Canada, um, you plan to migrate to Canada migrate karne ke liye, आप यहाँ पे बहुत अरसे से मौजूद हैं एंड यू वांट टू क्लाइम द लैडर यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर कैरियर एंड दिस लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब और ऑफकोर्स हम उनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में जो कि आप वाइल्ड यू पेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब वॉट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एज वेल So, वो चीजें जो आपको अप्लाई करने से पहले जहन में रखनी है और वो चीजें जो आपने करनी है वाई यू आर अप्लाई सो ये इंफॉर्मेशन सेशन लोडेड है विद इंफॉर्मेशन मैं रेकमेंड अगेन यू वॉच इट टिल द एंड और बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट बी एबल टू कंडेंस इट इन वन वीडियो सो आई विल बी डूइंग सीरीज ऑफ वीडियो इसकी दो तीन सीरीज होंगी ये सीरीज की पहली कड़ी है uh, तो प्लीज ये वीडियो वॉच कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी वॉच कीजिए क्योंकि उसमें हम एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे सो लेट स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट व्हाट यू नीड टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन कनाडा देयर आर थ्री थिंग्स थ्री मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब अच्छा ये जहन में रखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू गेट योर रेजूमे डन एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब बट अप्लाइंग फॉर अ जॉब से लेके गेटिंग योर जॉब इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस तो ईच स्टेप में आपको कुछ स्ट्रैटीज अप्लाई करनी पड़ती हैं टू गेट द आइडियल रिजल्ट सो जस्ट गेटिंग योर रेजूमे डन कैन नॉट गारंटी यू अ जॉब बट वेन यू अप्लाई ऑल दो स्किल्स एंड स्ट्रैटीज यू हैव मोर चांसेस टू अक्वायर द जॉब यू आर लुकिंग फॉर तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं उन तीन इम्पॉर्टेंट चीजों की या टॉपिक्स की जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर जॉब इन कनाडा सबसे इम्पोर्टेंट तो है यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैनेडियन वर्क प्लेस कल्चर इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट द सेकेंड थिंग इज नोइंग अबाउट योर स्किल्स सो योर सॉफ्ट स्किल्स योर हार्ड स्किल्स एंड योर ट्रांसफरेबल स्किल्स the third thing you need to understand is um that if your profession is regulatory or non regulatory jale start karte hain with talking first about the canadian workplace culture why it's important and what is canadian workplace culture workplace culture is uh, basically the environment that is created by the values um uh, by uh, different people opinions uh, by the belief system the attitudes um and at the set of assumptions that people in the workplace share so that is called a workplace culture of a particular organization or canadian workplace culture in general so har industry ki workplace culture different ho sakti hai vary ho sakti hai but kuch basic rules hain to um define canadian workplace culture um workplace culture wo values hoti hai ya wo belief system hota hai ya wo attitudes hote hain um jo ke ek वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट को सेट करते हैं दे सेट द बाउंड्रीज दे सेट द एक्सपेक्टेशन एंड अजम्पन्स ऑफ द पीपल इन द वर्क प्लेस क्या आप बात करते हैं वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट कैनेडियन वर्क प्लेस कल्चर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अगर उसकी कल्चर के बारे में आपको इल्म हो उनकी एथिकल वैल्यूज उनके एटीट्यूड उनकी शेयर वैल्यूज उनके बिलीफ सिस्टम तो आप बहुत इजीली वहां पे सेटल हो सकते हैं आप अपने आप को एलिएटेड फील नहीं करेंगे उनसे अलग फील नहीं करेंगे और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इम्पेक्ट करेगा आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन विद योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनाइजेशन सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस कल्चर इज दैट इट अट्रैक्ट एंड रिटेन इम्प्लॉयज सो अगर आप पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट करेंगे आप विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वैल्यूज एंड द बिलीफ सिस्टम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड करेंगे और मीनिंगफुल वर्क 
सो आपका वर्क मीनिंगफुल होगा आपकी कमिटमेंट लॉन्ग लास्टिंग होगी और आप कंफर्टेबल फील करेंगे यू वॉन्ट फील लाइक एन एलियन सो यू विल बेटर परफॉर्म इन दैट ऑर्गेनाइजेशन लेट सी इफ यू एन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की कल्चर या बिलीफ सिस्टम आपको सफोकेट करता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एवरी डे यूल बी थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अव प्लेस बिकॉज यू डोंट फील लाइक अ फिट फॉर दैट कल्चर फॉर दैट इन्वायरमेंट तो जब आप कैनेडियन वर्क प्लेस कल्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपके लिए बीच में फिट होना या अपने आप को प्रूव करना या अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि उनकी कल्चर में फिट हो जाए जो कि उनकी वैल्यूज को उनके एटीट्यूड्स को उनके बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करें एंड दी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू रिटेन यू दे वॉन्ट टू कीप यू दे वॉन्ट टू प्रमोट यू बिकॉज दे थिंक यू आर अ बेस्ट फिट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन The second benefit of understanding the Canadian workplace culture is that it increases your engagement, because you know again it comes back to uh, you don't feel alienated. You feel part of the organization. You understand their core values. You understand their mission. Uh, you understand their uh, vision for the organization. So you align with it, and you that you know will be projected through your engagement. अच्छा देर सेवरल वर्ड्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब गुड वर्क प्लेस कल्चर तो ये वर्ड्स नॉर्मली आपको जॉब पोस्टिंग्स में भी नजर आएंगे और इंटरव्यू के लिए भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स सो फॉर एग्जांपल एंगेजिंग फ्लेक्सिबल केयरिंग फ्रेंडली कलेबरेटिव प्रोफेशनल यू नो टेकिंग चैलेंजेस सपोर्टिव अ टीम प्लेयर दीज आर ऑल दी कोर वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन but of course as a newcomer uh, familiarizing yourself with the canadian workplace culture it can give you an advantage from the very start of your job so if you are looking for your first job in canada uh, employers jo hote hain most likely they hire people who demonstrate an alignment with the uh, local workplace culture so once you start working your ability to quickly adapt to the company organizational culture the core values the mission um they are looking forward to see that and of course it impacts your ability to work well with them um and earn recognition uh, for your contributions and grow within your career so jab jahan hum canadian workplace culture ki baat karte hain to wahan uh, canadian workplace ethics ki bhi baat aati hai ye wo ethical values hain jo ki har company ki hoti hain aur aapko ye learn karni hoti hai so jin ethical standards ki ya workplace ethical values ki main baat kar rahi hu ye vary karte hain from industry to industry and from organization to organization but the very specific very basic um organizational ethical values they include punctuality professionalism your body language uh, communication basics honesty accountability um again re- respect for diversity which is very very important and some of the unwritten rules as well okay now let's talk about the unwritten rules which i spoke about um unwritten rules are those social expectations which the company had from you तो कंपनी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे जो कि रिटर्न नहीं होती इसलिए उनको हम अनरिटर्न रूल्स कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज ऑफ ईमेल एंड फोन फॉर योर पर्सनल पर्पजेस सो आप ऑफिशियल ईमेल या ऑफिशियल फोन को नहीं यूज करेंगे टू सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू यू वन ऑफ योर फ्रेंड और इन्वाइट दैम फॉर अ पार्टी और वॉट रीजन यू वॉन्ट टू सेंड दैट ई मेल इज योर पर्सनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू वॉन्ट टू सेंड योर प्रोफेशनल ई within the organization or for professional purposes is it a perfume free environment which is not written anywhere but because a lot of people are allergic to perfumes so jab aap apni workplace pe jaye to make sure you ask that if somebody is allergic to perfume um because these allergies could be life threatening keep an idea of that other thing is smile nod your head um while you are walking wave your hand say hi to people around network these small talks they are very very important in a nutshell you have to understand the canadian um uh, workplace ethical values and workplace culture to become a better fit within the organization and to develop a positive work culture within your department or within your organization now let's move to the next point I remember i mentioned three points which are very important which you need to know before you start applying for a job first was uh, the workplace culture of the organization second is your soft skills 
your hard skills and your transferable skills let's talk about skills um skills kya hoti hai skills uh wo cheeze hoti hai jo ki hum learn karte hain in order to uh, execute or perform a task jaise ki hum hard working hai hum uh, effectively communicate kar sakte hain hum um, flexible hai hamari production management bahut achhi hai hamari management skills in general bahut achhi hai to ye sari skills hai jo ki hum within the time frame acquire karte hain ye zehn mein rakhiye the right blend of skill can make your resume stand out and make you stand out so it's very important that you know your skills before you starting drafting your resume or before you start applying for jobs so let's talk about different type of skills the soft skills um, they are also known as people skills because ye um aapke personal character traits hote hain aur aapki social capabilities hoti hain jo ki aap uh, daily life mein exercise karte hain so they are broken into two categories interpersonal skills and personal attributes interpersonal skills wo hoti hain jo aapko dusron se इस आप इंटरेक्ट करने का प्रोफेशनली कलेबरेट करने का मौका देती है जैसे यू कम्युनिकेट एंड कलेबरेट विद अदर्स इफेक्टिवली टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल दैट इंक्लूड एम्पति एक्टिव लिसनिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स दे आर वेरी असेंशियल फॉर फंक्शनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन सोसाइटी नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सनल एट्रीब्यूट्स um strong personal skills are critical to your success in in any job um as they allow you to work well with employers employees colleagues and clients for example you are ambitious you are approachable um you are confident you are creative you are determined you are devoted all these skills are your personal skills now let's talk about hard skills hard skills wo teachable skills hain ya abilities hain जो कि आप लर्न करते हैं थ्रू योर एजुकेशन एक्सपीरियंस योर प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन तो जैसे कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग आती है अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको डिजाइनिंग आती है और अगर आप एक टीचर हैं तो आपको टीचिंग आती है तो ये स्किल्स आपकी वो स्किल्स हैं जो कि आप थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम लर्न करते हैं ये वो अबिलिटीज हैं जो आप रेपिटेशन से और प्रैक्टिस से डिवेलप करते हैं दीज हार्ड स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू they will shine on your resume and they will definitely make your resume stand so you need to know about your hard skills as well now let's talk about the third category those are transferable skills ye skills wo skills hoti hain jo aap acquire karte hain throughout your life with your work experience um ye wo abilities hain that can be used from one profession to another for example your organization skills agar aap uh, achhi management skills rakhte hain to wo aap kisi bhi job mein jayenge ye skills aap apne साथ लेके जाएंगे इसी तरह अगर आप लीडरशिप स्किल्स रखते हैं आम, आप डिपेंडेबल हैं आम, आपको बेसिक वर्क प्लेस एथिक्स आते हैं आप यू हैड अ ग्रेट स्पिरिट एंड यू कैन मोटिवेट पीपल सो दीज स्किल्स यू कैन ट्रांस फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर तो ये जो स्किल्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मेक यू स्टैंड आउट वेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब normally we do not give much weightage to our skills i have seen a lot of resumes jin mein technical skills to bahut zyada batai hoti hain lekin transferable skills aur soft skills ka kahi zikr nahi hota to aapki employability ko increase karne ke liye on your resume you should know and you should draft some of your soft skills as well which are related to that job posting to kya zahir hai jab hum resume banayenge to hum uske bare mein detail se aapko batayenge but remember before applying for the job uh, what you need to know is your transferable skills make a list of that you need to know your soft and hard skills as well so make a list of your top soft skills top hard skills and top transferable skills keep it handy with you because you will be needing that once you are drafting your resume kuch aap baat karte hain third point ke bare mein um again repeating uh पहली जिस चीज के बारे में हमने बात की वो थी कैनेडियन वर्क प्लेस कल्चर द सेकेंड टॉपिक वॉज रिलेटेड टू योर स्किल्स सो सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब इज 
what kind of profession you are in. Is it regulatory or non-regulatory profession? Thoda sa explain kar deti hu aapko what is regulatory profession and what is non-regulatory profession. Regulatory profession Canada mein wo professions hote hain jin ke liye you require a license. So those occupations, those professions, those are called regulatory professions. For example, if you want to become a health professional, you want to become a doctor, you want to become a dentist, a therapist, a nurse, you need license for that. And there's a particular procedure to get the license. Other examples of regulatory profession could be a teacher, um, an engineer, a certified a general accountant, um, a realtor, a social worker. All these professions, these are regulated professions. And in order to work in those professions um, or those departments, you need to get the license. Once you get the license, then you are eligible and you are licensed to work as a teacher, as a therapist, as a dentist, as a doctor. Now, the second kind is non-regulatory professions. Non-regulated professions, those are professions jin ke liye aapko license ki zarurat nahi hoti. Um, aap certificate ke baghair job kar sakte hai, you can apply for job. Some examples of the non-regulated professions, those are computer programmers, uh, financial managers, um, economists, customer service, business, sales and marketing. These are non-regulated professions. So again, talking about two categories, one is regulatory professions and the second is non-regulated professions. Regulated professions are those professions where you need a license to work within that profession or non-regulatory professions, both professions say, where you don't require a license. So it's very important that before you start applying for the job, you want to know that if your profession is regulated or non-regulated. Because if it's regulated, the first step it is to get the license. And if it's not regulated, you can skip that stage and you can write, um, enter into the stage of applying uh, for the job. This brings us to the end of our today's blog. Just a quick recap. Uh, we discussed the three components which are really important uh, before you start applying for a job. So, three things are very important that you have to understand karni hai, uh, before you start applying for the job in Canada. First important thing is knowing about the Canadian workplace culture. Workplace culture, you should know about the workplace ethical values. Ke bare mein pata hona Second is that you should know about the soft skills, hard skills, and the transferable skills. Make a list of that. Uh, that will make your resume stand out. And that will kind of reflect you as a professional. The third important thing is knowing that if your profession is regulated or non-regulated. So if your profession is regulated, then you have to get the license to work in that particular profession. And if your profession is non-regulated, um, then you can work on your resume and you can start applying. So this is a quick recap. Again, next blog we'll be talking about what you need to do while you are applying for the job. Uske baare mein details se bataayenge. Ye wo chuti chuti tips and tricks hai. Jo agar aapko pata honge, to jo employment gain karne ka multi-step process hai, wo aapke liye bhoat feather out ho jayega, smooth ho jayega. Aur aap ke chances bhoat zada hai ke aap अपनी पसंद की जॉब हासिल कर सके इन कनाडा सो कीप वाचिंग प्लीज लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नेक्स्ट इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय